заседание для наших творческих свидетелей судом вызваны э, сотрудники полиции. Расскажите, пожалуйста, об обстоятельствах, которые вы изложили в рапорте по факту единичного пикета, который был в рапорте вашем Так, получается, 25 -го, 9 -го, 20 -го года находился на окраине общественного порядка. Э, по адресу Калинина 2, город Барнаул, проспект Калинина 2. Около 11 часов 50 минут был обнаружен неизвестный гражданин, который впоследствии установлена личность была как Арцебашев Антон Игоревич. Вот, данный гражданин проводил публичные мероприятия в форме пикетирования с использованием плаката. Почему же вы решили, что его действия были противоправны? Ну, в связи с постановлением. губернатора Алтайского края номер 44, где во время ведения режима повышенной готовности запрещено проведение каких-либо публичных мероприятий. То есть это мероприятие запрещено указом губернатора было на тот момент? Все правильно. Подойдя к гражданину, я представился и сказал о том, что он совершает противоправные действия и требования ему вынес прекратить данное действие. На что данный гражданин продолжил стоять. Впоследствии он его прекратил и за него было принято объяснение я пока. Сотрудник АЗА. Так, хорошо. Вот вы говорите, что он нарушает пункт 1 указа губернатора. Верно? Это было 25 сентября. На 25 сентября редакция указа действующая какая была? Ну, поясните. Я здесь... Пока... Какая редакция указа губернатора номер 44? 05.07.2021 об... года. Хорошо. Формулировку первого пункта можете мне... Ну, мне суду. Просто чтобы понять, может быть, у нас разнятся редакции указа губернатора. Что запрещено в первом пункте сравнения? Согласно указу губернатора. Ну вот слушайте. Об один из мерах по предупреждению завода и распространения нового коронавирусного инфекции перед 19 на территории Алтайского края временно запрещены организациями индивидуальными предпринимателями гражданам проведения массовых, в том числе зрелищных развлекательных мероприятий, а также оказания услуг личного характера. Одиночное пикетирование к какому из этих запретов относится? Ну, одиночное пикетирование относится к массовым мероприятиям является формой публичного мероприятия. Нет, что форма публичного, мероприятия. Что форма публичного мероприятия мы не оспариваем. Еще раз. Вы сказали, что он стоял один. Правильно? Он проводил мы одиночное слушали, пикетирование. Это одиночное было. Одиночное пикетирование, правильно? Все правильно. Все правильно. Значит, читаем еще раз. Проведение массовых, в том числе зрелищно развлекательных мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера. То есть вы относите одиночное пикетирование к массовым мероприятиям. С чем вы руководствуетесь? С каким законом? Одиночное пикетирование приравнивать к массовым мероприятиям. Каким законом вы руководствуетесь? Где? Я руководствовался 44 м постановлением. В 44 м постановлении нет ни слова запрещающего проведение публичных мероприятий. Покажите мне, где написано запрещено проведение публичных мероприятий. Одиночное пикетирование – это разновидность публичного мероприятия. Никто не оспаривает, это прописано в Федеральном законе 54 Где в указе губернатора написано, что проведение публичных мероприятий запрещено. Ну, потому что оно направлено на привлечение публичного количества людей. Любое публичное мероприятие направлено на привлечение э, внимания публики, оно, на то оно и публичное мероприятие. Тогда вернемся опять же к понятиям согласно федерального закона. Кто является участником публичного мероприятия? Ну, вы расскажите. Что? Опять? Подождите, вы привлекли человека, хотите привлечь человека к ответственности за публичное мероприятие, которое не запрещено законом. Вы должны аргументировать, 
И мотивировать, не просто составить протокол и притащить нас в суд. Ну, протокол составлен был другим даже субъектом. А ну, человек непосредственно месте. усмотрел на месте, вот проведя это. визуально, там, ну, я не знаю, сказать, основываясь на своих знаниях. Ну, уважаемый суд, если проверить, получать такие... Знания, нет, если, если у нас вот по таким закон. знаниям привлекают всех к ответственности, ну, как бы тогда мы что удивляемся, что мы очень часто встречаемся с судом. А почему, на ваш взгляд, привлечение внимания означает массовость? То есть э, логика, логика рассуждений. Потому что люди там, подходили не по одному человеку. Некоторые э, подходили и именно скапливались. Скопление, скопление людей происходило. Да. Было скопление. У вас есть видео, что там было скопление людей? Ну, это уверены? площадь октября, Я это понимаю. проходящее место. Нет, это, это вот у памятника Сетеля, там не очень, на самом деле, проходящее место, и все могут э, туда сходить и убедиться в этом, неважно, даже сейчас их нет, все проходят немножечко мимо, там, на остановку. А, на остановку, вот именно, что там светофор почему? идет, как раз это место, где Еще люди раз, идут на почему светофор. Почему привлечение внимания – это масса, это массовое мероприятие? То есть, посмотрите, э, у нас по городу висят билборды, реклама висит, да, мимо которой проходят люди, да, и останавливаются группами смотреть и читать. Это тоже, на ваш взгляд, массовое мероприятие? Нет. А ну, почему ну, мой плакат, ну, фактически та же самая реклама, это привлечение внимания и равняется массовому мероприятию? В чем разница? Ну, потому что люди заинтересовывали. Реклама находится она на стене, а здесь стоит человек, очевидно. И что? Внимание это привлекается так же, абсолютно так же. Несколько людей останавливаются, смотрят, смотрят эту рекламу. Точно так, же, а, точно так же несколько людей едет в трамвай, и там и реклама, и там все очень близко друг к другу и смотрят эту рекламу. Почему э, те, те вот поездку в трамваях, проход мимо рекламного билборда людей, да, вы не квалифицируете их массовое мероприятие, хотя там тоже есть привлечение где логика, то есть вот этих рассуждений не, непонятно. Я вам уже отвечала. Оглашается резолютивная часть постановления 29 ноября 2021 года судья Октябрьского района суда города Барнаула Подберезка рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.6.1 Кодекс Российской Федерации административных правонарушений в отношении Арцебашева Антона Игоревича.